Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Limpieza completa. Vamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Hechos, capítulo 11, versículos 6 al 10. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Si hacemos un poquito de memoria, recordemos que Pedro aquí está recordándole a sus hermanos que lo han enfrentado porque entró a casa de gentiles que él recibió una visión y en esa visión él tenía el concepto de que los que no eran judíos eran inmundos y se le da en esa visión la imagen de animales inmundos. Esos animales representan a los gentiles y ahora entonces Pedro les explica que esos animales en el sentido de comerlos era aceptarlos era que él tenía que cambiar de concepto de que los gentiles también eran limpios por la sangre de Cristo. Y eso es lo que ha sucedido. Estos gentiles de Cesarea, como Cornelio y su familia, se bautizaron, fueron limpios. Y el apóstol hace un recuerdo en la historia que Jesús les dio, de, de, en, en el momento cuando le dijo, no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en Mateo 10, 5 y 6. Pero ya era hora de que ellos fueran a otras casas, a otros pueblos, a otras personas a hablarles del Evangelio. Hay muchas parábolas que Jesús habló de ese acto cuando iban a ir a buscar a otros. Por ejemplo, en Lucas 14, del 22 en adelante, se menciona la parábola de la gran cena. Y cuando el, el dueño de la fiesta dice, bueno, todavía hay espacio, vayan, busquen a otros invitados. Esos invitados representan a los gentiles que en la visión representaban animales inmundos. Y ahora Pedro les está diciendo que él ha sido enviado para buscar a los gentiles, para hablarle a los gentiles. Esto es muy importante comprenderlo, porque la actitud de los judíos era el rechazo a los hermanos gentiles. Y todos nosotros hoy somos gentiles, no somos israelitas o judíos. Pero hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y hemos sido limpios a través de Jesucristo por medio del bautismo también en agua. Así que todos somos limpios y somos limpios en la totalidad. Porque Jesús, a los inmundos que teníamos el pecado, nos ha limpiado por su sacrificio en la cruz. Gracias a Dios por la bendición y la limpieza total en Cristo Jesús. Bendiciones del Señor. Y feliz día con Cristo.